conste que este cabrón me cae de verdad mal, pero pésimo, pésimo, pésimo sus métodos, sus formas y por ahí algún altercado que tuvimos. No quiero echarle más leña al fuego porque sería darle más armas a estos cabrones de la Procuraduría, pero simplemente por ahí algún, en algún momento hubo una propuesta que me hizo, una petición que me hizo que me hizo alejarme porque... Sinceramente yo no voy por el lado que él estaba buscando. Siempre hemos difundido en nuestros espacios que lo que menos queremos es más violencia. Y al que le entendió, le entendió. Pero el hecho, el hecho sí es grave. Porque puede tratarse como denuncia a la mamá de Julián Luna, a él me estoy refiriendo, de una desaparición forzada nuevamente. A la chica no la conozco, no sé quién sea. Les voy a compartir la nota que publicó, eh, tomada de MBS, la publicó el compa Draco en el Dragonario, porque creo que vale la pena darle mucha difusión a esto. Días antes de la desaparición de su hijo, este le reportó tanto a sus amigos como a sus familiares más cercanos que estaba siendo acosado y perseguido por supuestos policías vestidos de civil. Desde el pasado 3 de marzo, los activistas universitarios Julián Humberto Luna Guzmán y su pareja Betsy Ramírez Hernández se encuentran desaparecidos y perdieron todo contacto con sus familiares y amigos, por lo que ambos casos ya fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dijo la madre de Julián, Blanca Luna Guzmán. De acuerdo con la madre de Julián, desde el pasado martes 3 de marzo, que sostuvo una comunicación con su hijo a través de WhatsApp para concretar, concertar perdón, una comida, él jamás se volvió a conectar a dicha red social ni a ninguna otra. Mismo caso que Betsy Ramírez, por lo que sus familias ya presentaron la denuncia formal ante el Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes de la Procuraduría Capitalina y ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que sirve para puritita puta madre. Blanca Luna agregó que días antes de la desaparición de su hijo Julián, este le reportó tanto a sus amigos como a sus familiares más cercanos que estaba siendo acosado y perseguido por supuestos policías vestidos de civil, por lo que ella expresó su temor y de, de que ambos jóvenes sean víctimas de desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano. En el caso de Julián Luna, ya había sido víctima de un intento de desaparición por parte de las autoridades, ya que fue detenido hasta en tres ocasiones por participar en diversas movilizaciones realizadas en la Ciudad de México contra el gobierno federal, además de que resultó herido el 1 de diciembre de 2012 durante la marcha contra la toma de protesta del presidente, dice la nota, para mí ese pendejo no es presidente, Peña Nieto, fecha en la que sufrió una fractura expuesta en su brazo izquierdo. Luna Guzmán agregó que la primera detención de su hijo se registró el 30 de agosto de 2013 tras una marcha celebrada ese día, destacando que en esa ocasión fue acusado de portar un objeto apto para agredir a la autoridad debido a que cargaba una bandera negra delito que no se le pudo comprobar y por el que fue liberado posteriormente. Detalló que Julián Luna nuevamente fue detenido por policías capitalinos el 1 de diciembre de 2013 tras una marcha en la que presuntos anarquistas del llamado Bloque Negro atacaron las instalaciones de Televisa Chapultepec con bombas Molotov, aunque fue liberado tras recibir una golpiza que le provocó una herida en la ceja pero sin que la autoridad presentara cargos en su contra. Eh, la mamá del activista relató que el 14 de noviembre de 2014, esto es muy interesante, esto es muy interesante, yo no sabía del... Eh, les hicieron lo mismo que le hicieron a Brian y a Jacqueline Estrada. Bueno, dice la mamá del activista, relató que el 14 de noviembre del 2014, Julián fue detenido cuando se encontraba en la calle junto con un amigo suyo de nombre Alejandro, en lo que ambos calificaron como un intento de desaparición forzada, ya que fueron metidos en una camioneta tipo van sin ventanas y por agentes vestidos de civil que en lugar de trasladarlos al Ministerio Público los tuvieron paseando por la ciudad hasta que los propios jóvenes lograron llamar la atención. Una vez que los supuestos agentes fueron descubiertos, finalmente los pusieron a disposición de la autoridad ministerial acusándolos de robar 500 pesos a una mujer policía. Es decir, en una mecánica muy similar a la que se usó para detener y encarcelar a los activistas Brian Reyes y Jacqueline Estrada, actualmente presos por el supuesto robo de 500 pesos a una policía federal, dijo que a diferencia de Brian Reyes y Jacqueline Estrada, que siempre han estado, que siempre han negado los hechos, el abogado de Julián Luna le recomendó declararse culpables de este delito para que obtuvieran una rápida libertad bajo fianza, por lo que el 29 de diciembre 
del 2014, salió en libertad y regresó al activismo. Estos antecedentes de acusaciones inventadas y detenciones arbitrarias le hacen temer por la vida de su hijo, ya que no lo han podido localizar en hospitales o agencias desde el Ministerio Público, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades para que lo presenten con vida. Tanto Julián como su novia Betsy se la pasaban brigadeando en el metro, dentro del metro, por lo que ambos ya están ubicados por las cámaras de videovigilancia del sistema de transporte colectivo. Desde el martes está desaparecido y su novia también no contestan los celulares. Se ve que no se han conectado desde el lunes a las 11 de la noche. Siempre nos enviamos mensajes porque no vive conmigo sino con Betsy. Entonces así es como está, detalló la mamá. Y es grave, es muy grave, muy grave porque pues, siguen las desapariciones y esto se llegara, eso llegará a ser cierto, siguen las desapariciones. Insisto, eh, lo grave es esto, eh, la verdad es que yo con este tipejo tengo serias diferencias, ya lo dije, lo repito, pero me parece grave la situación, la chica la verdad no la conozco, no sé ni quién sea, pero por cualquiera de los dos pues es grave lo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal. Ahí están, y miren, ante tantos hechos de desapariciones forzadas, denunciadas en la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Parlamento Europeo, al gobierno le sigue valiendo tres kilómetros de pito que se sigan cometiendo este tipo de actos, no les interesa, de verdad, siguen ocurriendo, siguen ocurriendo, esperemos que no sea cierto y esperemos que aparezcan y aparezcan con vida, cuando menos para mentarle la madre otra vez a este güey, y a la chava pues ojalá y regrese a su casa. Ahí les dejo la nota, compa. Saludos.